ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சட்டனு ஒரு ஸ்வீட்டும் ஒரு காரமும் எப்படி சிம்பிளாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் ஆகிற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்தனால ஒரு டக்குன்னு ஒரு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னாலும் சஸ்பென்ஸாக நீங்கள் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கள்ளப்பருப்பு மசால் வடைக்கு ஊற போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஆறு டம்ளர் கள்ளப்பருப்பு அதாவது நூறு மில்லி கள்ளப்பருப்பு ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இது கள்ளப்பருப்புக்கு ஊறிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம பாயாசத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் சேமியா பாயாசம் சிம்பிளா எப்படி குவிக்கா டேஸ்டா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப இது வந்து நான் நூறு மில்லி டம்ளர் எடுத்திருக்கேங்க அதுல வந்து நான் சேமியா அளந்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து வார்மசல்லி சேமியா அதாவது பிட்ஸ் சன்னமா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி தான் விற்பாங்க இதை நம்ம இன்னொரு தடவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்பவும் டேஸ்டா இருக்கும் பாயாசம் இப்ப நான் வாண்டி வச்சிருக்கேன் அடுப்புல இப்ப மீன் டைம் வந்து இந்த பாருங்க இந்த பக்கம் பாத்திரத்துல வெந்நீர் வச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சேமியா அலக்கிறோமோ அந்த டம்ளர்ல வந்து ரெண்டு மடங்கு தண்ணி வச்சுக்கணும் இப்ப நான் வந்து இந்த டம்ளர் சேமியா எடுத்திருக்கேன் அதுல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அதுல வச்சிருக்கேன் அது லைட்டா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம வாண்டியில நெய் ஒரு துளி போட்டு இந்த சேமியாவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் சேமியா பாயசோடைய டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்ப இத வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நல்ல கோல்ட் கலரா வர்ற மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள அந்த தண்ணி வந்து நம்ம வச்சிருக்கிற தண்ணியும் கொதி வந்துடும் இப்ப இதுக்கு பால் தேவைங்கிறதால ஒரு பக்கம் நான் பாலும் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த பக்கம் பால் அடுப்புல இருக்கு வெந்நீர் பக்கத்துல இருக்கு உங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை எடுத்து பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏலப்பொடி முந்திரி சக்கரை பால் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வீட்டுல அம்மா வச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் நாம எடுத்து இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல ரோஸ்ட் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இப்ப வந்து நம்ம இதை அனுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப அதுல வந்து தண்ணி கொதி வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப அதுல வந்து நம்ம அத சேமியாவை நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற சேமியாவை கொட்டிடலாம் பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம சேமியாவை கொட்டிடலாம் இப்ப சேமியாவை நம்ம கொட்டினதுமே உடனே கலந்து விடணும் நிமிஷம் கூட தாமதிக்க கூடாது உடனே நம்ம கரண்டி வச்சு கலந்து விடணும் இப்ப இது கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு தேவையானத நம்ம போடலாம் இப்ப இதுல வந்து ஏல ஏலப்பொடி அது போட்டுடலாம் ஏலப்பொடி நம்ம போட்டோம்னா இப்பவே போட்டோம்னா நல்லா வாசனையா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஏலக்கா அளவுக்கு நம்ம போடலாம் நான் வந்து நூறு மில்லி அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் அதனால இதுக்கு ஒரு ஏலக்கா போட்டா போதுமானதா இருக்கும் இப்ப இது கொதிக்கட்டும் இது சாஃப்ட் ஆற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் அனல் வந்து ரொம்பவும் வேண்டாம்பா லைட்டா தான் இருக்கணும் அனல் பாருங்க இது கொதிச்சிட்டே இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தா போதும் அனல் இப்ப பாருங்கப்பா இது வெந்துடுச்சு இப்ப நாம இதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி நாம கையில எடுத்து பார்த்தா டக்கு நல்லா மசிஞ்சு போகும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரும்போது இப்ப சக்கரை வந்து நம்ம அவங்கவுங்க விருப்பம் நல்ல இனிப்பு பிடிக்கிறோம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒன்னே ஹால் டம்ளர் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து முக்கால் டம்ளர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இதுக்கு கலர் வேணும்னாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம்னா கேசரி கலரும் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் இப்ப பால் ஊத்தும் போது நமக்கு இன்னும் நீத்து போயிடும் அதனால இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் கொஞ்சமா தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் நிறைய பால் ஊத்தும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் பால் இப்ப நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு சேமியா அலந்தமோ அதுல ஒன்றரை டம்ளர் பால் அளவுக்கு பிடிக்கும் இப்ப பாருங்கப்பா ஒரு நிமிஷத்துல சக்கரை கரைஞ்சிடும் இப்ப இந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு முந்திரி தாளிச்சு கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பால் ஊத்தி பாயசம் கலந்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் 
பால் வந்து அதாவது ரொம்பவும் பால் நிறைய இழுக்கும் முதல்லயே நம்ம பால் ஊத்தினோம் அப்படின்னா நிறைய பால் இழுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பால் ஊத்தினோம் அப்படின்னா இழுக்காது ரொம்ப பால் இழுக்காது ஒன்றரை டம்ளர் பால் ஊத்தினோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் வரைக்கும் நாம சாப்பிடலாம் இது இப்ப இந்த டைம்ல வந்து நான் இந்த பக்கம் வாண்டி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் நம்ம இந்த பாருங்க வாண்டி வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம நெய்யே முந்திரி தாளிச்சு இதுல கொட்டிடலாம் அனல் கம்மி வச்சு நம்ம முந்திரி தாளிக்கணும் முந்திரி திராட்சை திராட்சை எது வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து நம்ம முந்திரி தாளிச்சு அதுல கொட்டலாம் இப்ப நம்ம இதுக்கு முந்திரி எவ்வளவு வேணால் நம்ம விருப்பத்துக்கு போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க முந்திரி கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த முந்திரிய நம்ம இந்த பாயசத்துல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இப்ப இது பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இத மூடி வச்சுட்டு நம்ம மசால் வடைக்கு எப்படி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க மசால் வடைக்கு என்னென்ன வேணும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப வந்து வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில நாம மேல போட போறோம் அதாவது வெங் வடைக்கு அரைச்ச அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் இதுல சேர்க்க போறோம் இப்ப அரைக்கும் போது இந்த பச்சை மிளகா மசால் வடைக்கு அரைக்கும் போது இந்த பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு உப்பு மத்த சாமான்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களோட நான் கனெக்ட் ஆறேன் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இதுக்கு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி கருவேப்பில தண்ணியில சன்னமா கட் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப இது ரெடியா இருக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் ரெடியா இருக்கு நமக்கு இவ பாயசம் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப இது கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம பால் ஊத்தினா இன்னும் கெட்டி ஆகும் இப்ப வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இப்ப கொஞ்சம் போல பால் ஊத்தி பரிமாறும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி ஊத்தலாம் நாம இப்ப கொஞ்சமா பால் ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இப்ப இந்த சக்கரையில சக்கரைய எல்லாத்துலயும் இது ஊறும் போது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் பாயாசம் இப்ப இதை வந்து நம்ம மூடி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம மசால் வடைக்கு ரெடி பண்ணலாம் இப்ப நான் இது கள்ளப்பருப்பு ஊற போட்ட அப்புறம் நான் வேலையை ஆரம்பிச்சேன் இப்ப பாருங்க இது கரெக்டா இருக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம மிக்சில என்னெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு பல்லு பூண்டு நல்ல வாசனையா இருக்கும் இஞ்சி வந்து சின்ன தூண்டு தான் நான் போடுறேன் ஏன்னா போட்ட கள்ளப்பருப்பு வந்து நமக்கு ஒரு நூறு மில்லி வரும் அவ்வளவுதான் வரும் அந்த டம்ளர் உங்களுக்கு பாயசத்துக்கு காமிச்சேன்ல அந்த டம்ளர் அளவு தான் வரும் இப்ப காரத்துக்கு வந்து நம்ம சுருக்குன்னு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு நாலே நாலு சோம்பு பாருங்க நான் கையில எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான் நீங்க நிறைய குவான்டிட்டி போடும்போது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து இதுக்கு பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயம் அப்புறம் இதுக்கு உப்பு உப்பு வந்து முடிஞ்ச வரையும் கம்மியா இருந்தா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு போடுறேன் அப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் மிளகு இப்ப வந்து ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் அப்புறம் மிளகு ஒரு நாலு அஞ்சு மிளகு போடலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு போட்டாலே போதுமானதா இருக்கும் இப்ப பாருங்க ஒரு பத்து மிளகு பக்கத்திலேயே இருக்கு நான் போட்டது இப்ப இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்ப பாருங்கப்பா இது மாதிரி நம்ம ரன் பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்ப இதுல ரொம்பவும் லேசா தண்ணி வச்சிருக்கேன் மத்த தண்ணி எல்லாம் மொத்தம் வலிச்சுட்டேன் நானு இப்ப இத வந்து நம்ம ஒன்னும் பாதியா அரைச்சிக்கிட்டு வரணும் வைபர் மிஷ மிக்சில வைபர் சுவிட்சி மட்டும் தான் நம்ம போடணும் பட்டன் பெரிய பட்டன் ஃபர்ஸ்ட் நம் ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அது ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடும் அது சாஃப்ட் ஆகக்கூடாது நொய் நொய்யா இருக்கணும் இப்ப பாருங்க இது மாதிரி இருக்கணும் பருப்பு வந்து ஒன்னு ரெண்டு மெதியாம அப்படியே இருந்ததுன்னா இப்ப நம்ம வெளியில கடைகள்ல சாப்பிடுறது எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவுக்கு மெதிப்பட்டாலே போதுமானதா இருக்கும் இப்ப நாம வந்து இதை இன்னொரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இது மாதிரி நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில 
அப்புறம் வடைக்கு அரைச்ச மாவு எல்லாம் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம தரவாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிக்சியில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எண்ணெய் அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் வச்சு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு அரைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சது இப்போ வந்து அனல் கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கலாம் இப்போ நம்ம இது பிசைஞ்சதுமே நம்ம வடை தட்ட போகிறோம் அதனால நான் இது பிசை பிசைஞ்சிக்கிட்டு உடனே வடை போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டான பதத்தில் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து இது கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பய அதாவது கொஞ்சம் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பயப்படாதீங்க இதுல கொஞ்சம் கள்ள மாவு கள்ள மாவு போடும்போது கொஞ்சம் பச்சை மிளகா விழுது இருந்தா பச்சை மிளகா விழுது இல்லைன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அது மாதிரி ஏதாவது போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு அது மாதிரி ஏதாவது வச்சு உப்பு அது கொஞ்சம் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கள்ள மாவு சேர்த்து போடும்போது நமக்கு டேஸ்ட் இப்போ கம்மியாயிடும் அப்போ பாருங்க இது மாதிரி ரவுண்டாக நம்ம தட்டிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம இப்போ மசால் வடை போட்டுடலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போடுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உருண்டை ஃபஸ்ட்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட ஆரம்பிங்க இப்போ வந்து எங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சுங்கிறதால நம்ம கையோட டக் டக் டக்குன்னு போட்டுடுவோம் நாங்கள் இப்போ பாருங்கப்பா நம்ம நிதானமாக எடுத்து விடலாம் இப்போ உடனே நம்ம கரண்டி போடக்கூடாது அனல் கம்மியாக தான் வச்சுக்கணும் ரொம்பவும் ஹை அதாவது போடும்போது நல்லா காஞ்சிருக்கணும் எண்ணெய் நம்ம போட்டதுமே அனலை வந்து கம்மி பண்ணிடணும் இது வந்து நான் எல்லாம் பிகினர்ஸ்க்கு தான் மெயினாக நான் இது சொல்கிறது இப்போ பாருங்க இப்போ நாம் லைட்டாக திருப்பி விடலாம் நல்லா மொறு 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 நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பட்டாணி பருப்பு வேணும்னாலும் போட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம இஷ்டம் போல காம்பினேஷன் பண்ணலாம் கடலை பருப்பு மட்டும் போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து இது ரெடியாக பாருங்க ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை வடி கூட ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இது டோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடலாம் அனல் ஜாஸ்தி போட்டோம் அப்படின்னா வடை வந்து டக்குன்னு வெந்த மாதிரி செவந்து போயிடும் உள்ள மாவு உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் அதனால நம்ம அனல் கம்மி வச்சு பொறிச்சு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் வடை போடும்போது அனல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச அப்புறம் நம்ம வடை போட ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அனல் கம்மி பண்ணிடணும் இப்போ எண்ணெய் பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம போட்டு முடித்ததுமே அனல் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா மொறு 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 நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த பபுள்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வரும் ஒரு வான்லே அஞ்சு நிமிஷமாவது ஆகும் நமக்கு முடியறதுக்கு அது வரைக்கும் நம்ம திருப்பி நிதானமாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரம் திருப்பி விட்டு வேக விட்டு எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இது எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெயை வழி விட்டு நம்ம எடுக்கணும் பாருங்க நல்ல ஒரு பொன்னிறமா பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கு நம்ம வந்து பச்சை மிளகா நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு பதில் சிகப்பு மிளகா கூட நம்ம போட்டு போடலாம் பாருங்க இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பாயாசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க பாத்தீங்களா நல்லா எப்படி பால் நம்ம ஊத்தின பால் மொத்தம் எழுத்துக்குச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நம்ம இப்படியே வேணாலும் பரிமாறலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டம்ளரில் சாப்பிட்ற மாதிரி லிக்விடாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட பால் ஊற்றலாம் இப்போ இப்படியே நான் வந்து கப் கப்பில் சர்வ் பண்ணுறதால இப்படியே நாம் எடுக்கலாம் பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மசால் வடை ஒரு அருமையான பர்த்டே ட்ரீட்டு வெட்டிங் டே ட்ரீட்டு எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட்கே பர்த்டேனாலும் இப்போ வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் மேரேஜ் ஆகும்போது எல்லாம் படிச்சுட்டு உடனே காலேஜுக்குள்ளேருந்து உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் விஷயம் தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டெய்லி போடுற ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மன